Yes. <clears throat> James Garu, pray Jastara. Yeah. Akasha Mahakasharu Patajara Nikopadeva, Ne Parsutta Namaniki Vandana Kutajata Prabha, Prabha Nina Namina Bidalam Prabha, Ne Namam Rikura Kurukuru, Sankha Shema Bhutti Kuruku, Ma Viktigata Abhutti Kuruku, Atmi Abhutti Kuruku, Anitikante Pramukyanga Prabha, Viswasandu, Inka Palaparadaneke, Spastanga, Ne Margum or Telsko Naradan Kuruku, No Mamalne, Kalipidanduku, Ekreja Kuru, Samakurch and the Kuriko on the Ranchers. Tande Nedata Raju Kahodemo, Niti Kalo Valevanadi, No Etu and Tear to the Natipagalo, Raba Mamura Kuda, Ne Swadhiran Lochpani, Nichitan Sara Manawaypuga, Mindri Alo Chandu. Nadipin Chaman Pratha Chest. Tandi Aluchna Karta Prava, Ipra Mamadal Aluchna Karta Gandhi, Mamulano, Eka Api Prayamu, Eka Tatpariamo Vipuga, Mamaladi Pinchende, Mamadelu Mirunati Prava, Mem Potikanga, Vivida Pranta Lona Pratikini Prava, Ikara Zoom Lela Kansama Prava, Ikara Mirundi, Mamalandar Miswadhin with this film, me control of this film Prava. Then Narapin Chiman Path and Chester. Watch the middle matter Nikwandana Prava, Mari Jagabotuna meeting in Wasi within Chiman. Yesaya at the Parshuda Namalo, Pradin Chariki very good to Namutan. Amen. Thank you, brother. <coughs> so, uh, Memo, the things of what we have discussed in the previous, uh, we brought to the notice of our spiritual leader. So what he said is, Miru Japtunadi Chala lengthy process of Manjese discussions and Tuda Baga lengthy outagi. So instead of wasting that uh, lengthy procedure, we'll directly discuss what is objectionable. What is a Evantaro irrelative. Ye de te manako samanjisamaga ledo, ye de te nyaya badanga ledo, ye do besababa in dedo, amsimo, dan me then discuss jiste, manakon the time saves in a clothadi and the country chala hectic schedule on the ganka, equa time waste gakuna, simple besababa in amsala mina, matar the bound to the name, Mari, Waru, Tanabi Pray and Vilabucharu. Adi Jarigan at twenty discussion. Uh, later, man, I could do Chipina Amsham, Elibuchina, Vecta Parchina, Vari Nishitabi Prive. James? Yeah. Anything you want to add? Uh, good morning, Anna Nilanagar. Welcome. Anna, uh, over here on the model, I know Spastani Chipano, where they should attend there. Mamunda, bibliology, Illa Matar Dama, the Governor Chesaru, I de Taro Ye Siddanta and a Prakatinchna Kuda, Vakan Sutra la Globadi, a Vakan Sutra and Chapakunda, and Ye Siddanta Pratiban Chilet, the two state late Ivantanga Chede Nakuda, near Vakan Sutra Chebutune, a Vakan Chesan, Vakan Sutra Chapakunda, Yevoka Siddanta and Pratiban Chilet, Kabatin, Ipumir Munduga Matar the Manukunte. Even the Mirmatla the Manaro, Mali, what in Ila Japan, Japanic Mali books the Greek house study. Come to books me the name Matla Damo, okay. Oh, Vigar to me, we bid in Chetlemo, Vedistunamani Kadu and another Gavati. We bid in Chetlemo, packet in Sunday. Up to very within a matter coach. May one put the accept this one, Granda accept this one, up very than a topic. So a lagomanako objects on the Gavati, damn in the Chechus the bond to the Nazi. Vigar your cabinet. And they, um, if you do Pustakala ne partialism, brother Pustakalo Pustakala low Una twenty objections ne raise just them. Definitely, there are objections. Objections leva nikadu unneed no kuntunama nikadu. So, uh, Mito Munde Chapina too. Okay, well, I need no kunte in Kamanaki discussion. I was run let 
okay so there are discrepancies there are objectionable things there are objectionable interpretations theological uh, misunderstandings anetivi chaala open ga ఉన్నటువంటి వాస్తవాలు అది అందుకోసమే ఈ డిస్కషన్ అని అన్నాం లేకపోతే మనకు అసలు డిస్కషన్ అవసరమే లేదు కదా మేము అనేది ఏంటంటే చారిత్రాత్మక క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ప్రాథమికమైన ఎసెన్షియల్ డాక్టరిన్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం నుండి ఒప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఎసెన్షియల్ డాక్టరిన్స్ వాటి విషయంలో ఈ పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి వివరణ ఏంటి ఈ పుస్తకాల్లో అన్ని పుస్తకాల్లో ఒకటే కాదు అన్ని పుస్తకాల్లో ఎక్కడెక్కడ డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ అది చారిత్రాత్మక క్రైస్తవ విశ్వాసంతో ఏకీభవిస్తున్న ఈ పుస్తకాలు అనేది చర్చ సో అందుకోసమని మనకు ఫ్రేమ్ వర్క్ స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ మీటర్ ఈ ఈ ఈ బట్ట నాలుగు మీటర్లు ఉన్నది అని అంటే అది కొలవడానికి మనకు మీటర్ బద్ద కావాలి కదా సో ఆ బద్దను పెట్టుకొని ఆ స్టాండర్డ్ని పెట్టుకొని పరిశీలిద్దాము ప్రతి పుస్తకాన్ని అని అనుకున్నాం సో అది మా ప్రపోజల్ మేము చెప్పింది ఏంటంటే చారిత్రాత్మక క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ప్రాథమికమైన ఎసెన్షియల్ డాక్టరిన్స్ అనేటివి కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఇంతవరకు విశ్వాస ప్రమాణాలు ఏమున్నాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ పుస్తకాలను పరిశీలిద్దామని మేమన్నాం సో అందుకోసమని పుస్తకాలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మీరు అన్నారు యుగాంతం పుస్తకంలో ఇంటర్ప్రిటేషన్ రూల్స్ మెన్షన్ చేస్తూనే మళ్ళీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద ఇంకొక పుస్తకం కూడా రాశారు కదా ఇంకా వేరే పుస్తకాల్లో ఉన్నది కూడా అంతా ఇంటర్ప్రిటేషనే ఒక ఒక మాటలో చెప్పాలనంటే వేరే పుస్తకాల్లో ఉన్నది కూడా అంతా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాబట్టి ఇది ఒక్క పుస్తకానికే లిమిట్ చేసి మనం మాట్లాడలేము సిద్ధాంతం అన్నప్పుడు ఆ ఒక్క పుస్తకానికే లిమిట్ చేసి మాట్లాడలేము సో అందుకోసమనే వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రపోజ్ ఈస్ మేము ప్రపోజ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే చారిత్రాత్మక క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ప్రాధ ప్రామాణికంగా పెట్టుకొని ఈ పుస్తకాల్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంఘము అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఏ ఏ గ్రంథాల్లో అన్ని గ్రంథాల్లో ఎక్కడెక్కడ రాశారో అవన్నీ తీసుకొని మాట్లాడదామని అన్నాం సో అది మా ఉద్దేశం అది కాదు అని అంటే మీరు మరి ఎలా చేద్దామంటారో చెప్పండి బుక్ బై బుక్ వెళ్దాము అని అంటే ఎలా వెళ్దాము ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వేరే పుస్తకాల్లో కూడా ఈ పాయింట్స్ వస్తాయి మీ ఈ పుస్తకంలో రాసినటువంటి అనేక పాయింట్స్ ఇంకా వేరే పుస్తకాల్లో కూడా వస్తాయి సో అందుకోసమని మీరు ఎలా చెప్ ఆలోచించారో రంజిత్ ఫిర్ గారు ఎలా ఆలోచించారో మీరు ఒక ప్రపోజల్ చెప్పండి దాన్ని బట్టి మనము ఆలోచించి ముందుకెళ్దాం మాట్లాడతారా అంటే ఒకటి అన్న ఆల్ఫ్రెడ్ గారు ఆల్రెడీ మనకి మెన్షన్ చేశారు కదా ఏంటంటే ఎక్కడ మనం డిజగ్రిమెంట్స్ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రైట్ గా కట్టు కట్ స్ట్రైట్ టు దట్ పాయింట్ అండ్ దెన్ డిస్కస్ అన్నారు సో కాబట్టి ఏంటంటే ఆ టాపిక్స్ లో మనం ఎక్కడైతే డిజగ్రీ అవుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెర్మనూటికల్ మెథడ్ లో డిజగ్రీ అవుతున్నాం అనుకుంటే అదే డిస్కస్ చేసేద్దాం డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సో డైరెక్ట్ గా దానికే దిగిపోదాం క్రీస్తుని అర్థం చేసుకునేటువంటి అంటే క్రైస్ట్ క్రీస్తుని గురించి క్రిస్టాలజీలో ఒకవేళ విభేదిస్తున్నాం అనుకోండి డైరెక్ట్ గా లెట్స్ గెట్ లెట్స్ కట్ ద చేస్ అదే అదే సాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బ్రదర్స్ అంటుంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క పుస్తకాన్ని తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం అని అన్నారు మనమేమో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినటువంటి ప్రిన్సిపుల్ని ఆధారం చేసుకొని ఇంటర్ప్రిటేషన్ దాంట్లో మనకి ఏమైనా ఆబ్జెక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొని ఖచ్చితంగా అన్ని పుస్తకాల్లో ఉన్నది ఇంటర్ప్రిటేషనే అన్ని పుస్తకాల్లో ఉన్నది డాక్టరీనే అన్ని పుస్తకాల్లో ఉన్నది బైబిల్ విషయాలే కాబట్టి ఆ అవన్నిటినీ పరిశీలించాల్సిన అవసరం వస్తుందని మనం అంటున్నాం అదే ఆల్ఫర్ట్ గారు చెప్పినటువంటిది నాకు చాలా మీనింగ్ఫుల్ ప్రాపోజిషన్ లాగా అనిపిస్తుంది మేబీ ఐ థింక్ మన జగదీష్ గారు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు ఏమంటే ఎక్కడైతే పాయింట్స్ ఆఫ్ డిజగ్రిమెంట్ ఉందో లెట్ స్టేట్ ఇట్ అండ్ దెన్ డిస్కస్ కట్ టు ద చేస్ అండ్ టాక్ అబౌట్ దట్ అంతే అదే అంటే నేను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే 
అది ఒక్క పుస్తకానికే లిమిట్ చేయొచ్చా లేక అన్ని పుస్తకాలను కన్సిడర్ చేయొచ్చా అది నేను మాట్లాడుతుంది అబౌట్ సేమ్ థింగ్ అంటే ఆల్ఫ్రెడ్ గారు చెప్పింది జేమ్స్ గారు చెప్పింది దాంతోనే మనము మాట్లాడుతున్నాము బట్ స్టిల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే షెల్ విల్ లిమిట్ టు ఓన్లీ వన్ బుక్ ఆర్ కెన్ దట్ బీచ్ స్పిల్డ్ ఓవర్ టు అనదర్ ఆల్ అదర్ బుక్స్ అండ్ వీడియోస్ అనేది ప్రశ్న ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఒక సిస్టమేటిక్ థియాలజీ పుస్తకం రాశారనుకోండి సో ఆయన వ్యూస్ అన్ని కూడా అక్కడే దొరుకుతాయి నాకు కాబట్టి నేను అక్కడ సమగ్రంగా ఆ పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేసి దాన్ని విశ్లేషించి విమర్శకు పెట్టచ్చు కానీ ఆయన సిస్టమేటిక్ థియాలజీ రాయలే డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద డిఫరెంట్ బుక్స్ రాశారు కాబట్టి మనము ఆయన్ని సరిగా అర్థం చేసుకుంటున్నామా లేదా అనేది తేలాలన్నా కూడా మనం సమగ్రంగా చదవాలి మనం పుస్తకంలో చదివి మనం ఏమనుకుంటున్నామో దాన్ని ఆయన మీద రుద్దడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి సమగ్రంగానే విశ్లేషించి ఆయన దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకుని మనం సరిగా ఆయన్ని అసలు అర్థం చేసుకుంటున్నామా లేదా అనేది అసలు ముందు మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఆయన అనిల్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద బైబుల్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద ఎస్కెటాలజీ మెయిన్ కాంప్లికేషన్ అంటే క్రిస్తవ ప్రపంచంలో చాలా వివాదాస్పదమైన అంశం ఏదైనా ఉందంటే ఆ సంఘశాస్త్రమే ఇక మనము బయట ఆవల అన్య ప్రపంచంలోకి పోతే దైవత్రిత్వం ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ముస్లిం థియోలాజిస్ట్ అగే అగే అంటే దే ఆర్ అపోజింగ్ దట్ ఆ త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని అభ్యంతరం ఉంది వాళ్ళకి అంటే ఇన్ అదర్ సెన్స్ క్రిస్టియన్ థియోలాజిస్ట్ హ్యావ్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ ముస్లిం స్కాలర్స్ సో ఇప్పుడు మనకు బేసిక్ గా మనం విత్ ఇన్ ద క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ జరుగుతుంది కనుక ఎస్కటాలజీ మీద అంటే రిగార్డింగ్ యుగాంతం మీద ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్టెప్ ఆన్ దాని మీద మనము చేస్తే దాంట్లో అబ్జెక్షనబుల్స్ ఏంటంటే అందరు క్రైస్తవ ప్రపంచం అంతా దృష్టి దాని మీద కేంద్రీకరిస్తారు అన్నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక ప్రీసపోజిషన్ ఏంటి అని అంటే క్రిత్వం గురించి ఓఫిర్ గారు బోధించిందంతా మేము అగ్రీ అవుతున్నాం అనే ప్రీసపోజిషన్ చేసుకున్నారు మీరు ఎవరు మీరు లేదు లేదు అట్లా చెప్పట్లా కాబట్టి అన్య సమాజం అదేనన్నా అంటే ముస్లిం మన మీద ఆబ్జెక్షన్ ఉంది ముస్లిం సంగతి వదిలేండి అన్న బయట వాళ్ళ సంగతి వదిలేండి విత్ ఇన్ ద క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీలో కూడా మనము ఆ కోర్ డాక్టర్ దగ్గర ఆ ఫండమెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయా డిస్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయా కూడా తేలాలి 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 అంటే దీనికంటే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఎస్కెటాలజీ మీదే ఉంది సమస్య అంటే నేను కొంచెం విభేదిస్తాను బ్రదర్ ఆల్ఫ్రెడ్ గారు అయితే ఇప్పుడు ఎస్కెటాలజీలో పోస్ట్ ర్యాప్చర్ ప్రీ ర్యాప్చర్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ అండ్ మిలేని అమిలియన్ నాలుగు ఉన్నాయి కదండి లేదు ఒక మాట మీరు అనేది ఒకంత వాస్తవమే ఏంటంటే ఎస్కటాలజీ మీద కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నది వాస్తవమే కానీ ఎస్కటాలజీ సరిగ్గా అర్థం కావాలి అని అంటే బైబిల్ అంటే ఏంటి అసలు రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి ప్రవచనము అంటే ఏంటి అసలు ప్రవచనాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రూల్స్ ఏంటి అనేది కూడా ప్రాముఖ్యం కదా ఇప్పుడు సంఘంలో ఉన్న మేజర్ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ప్రవచనాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఆ ప్రిన్సిపల్స్ తెలవకుండా అనేక మంది మర్మాలు లేకపోతే ఎస్కటాలజీని గురించి రాకడ అంత్యకాల శాస్త్రం గురించి బోధిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనము అవి అందరికీ అర్థం కావాలి సరిగా అర్థం కావాలి అని అంటే మనం వాళ్ళకు యాడ్ స్టిక్ ఇవ్వాలి కొలవడానికి ఒక యాడ్ స్టిక్ ఇవ్వాలి సో మొదట వాస్తవానికి మనకు ఆదిమ సంఘం నుండి ఉన్నటువంటి సిద్ధాంత విభేదాలు ఎక్కడొచ్చాయి అది మనకు తెలుసు ఎస్కటాలజీ మీద కాదు ప్రాథమిక మొదటి సంఘంలో వచ్చిన విభేదమే యేసుక్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి బైబిల్ యొక్క ప్రత్యక్షతను గురించి సంఘము అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి అక్కడే త్రిత్వము అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి అక్కడే తప్పుడు బోధలు అప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి 
చారిత్రాత్మక క్రైస్తవ విశ్వాసం అని అందుకే అంటున్నాను ఎందుకు అని అంటే వీటిని సాల్వ్ చేయడానికి ఆదిమ సంఘంలోనే కౌన్సిల్స్ ఏర్పడి వాళ్ళు మనకు ఆ ప్రాథమిక సిద్ధాంతాలు ఏంటి వాటి నిర్వచనాలు ఏంటి అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు వాటిల్లో మనం ఏవేవి అంగీకరిస్తాం ఏవేవి అంగీకరించాం మన మన సొంత అవగాహనలు ఏంటి అనేది వేరే విషయం కానీ మనకు ఒక యాడ్ స్టిక్ అనేది కావాలి కదా సో అందుకనే మేము అలా ప్రతిపాదించాం బట్ స్టిల్ మీరు ఒకవేళ యుగాంతంతోనే స్టార్ట్ చేద్దామంటే చేద్దాం నో ప్రాబ్లం కానీ ఖచ్చితంగా అందులో లేవనెత్తినటువంటి ఆబ్జెక్షన్స్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అందులో ఏమేమి ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటిని లేవనెత్తండి అని అన్నారు సో వాటిని లేవనెత్తినప్పుడు నేను యుగాంతం పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే నెఫీలులను గురించి రాసినప్పుడు ఒఫీర్ గారు రాశారు ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ గ్రంథంలో అది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి నేను దానికి వెళ్ళట్లేదు అని రాశారు కానీ ఇంకో చోట దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా సో డెఫినెట్ గా నేను నెఫీల గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు కాబట్టి వేరే పుస్తకాల్లో ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉందో దాన్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అది సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మేము మాట్లాడుతుంది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్షన్స్ ఏ విషయాలతో రేజ్ చేస్తామో ఆ విషయాలను గురించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకెక్కడ ఉన్నా కూడా వేరే పుస్తకాల్లో కావచ్చు వేరే వీడియోస్ లో కావచ్చు ఆడియో మెసేజెస్ లో కావచ్చు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాటిని పరిశీలిద్దాం అంటున్నాము వివాదాస్పదమైన అంశానికి అనుసంధానంగా ఉన్నవన్నీ కొలిక్కి రావాలి ఎస్ సో జేమ్స్ అన్నా ఇక మరి మనము ఇంకా ఏముంది డైరెక్ట్ అదే ఆబ్జెక్షనబుల్ పాయింట్స్ దాన్ని శృతిమెత్తంగా దాన్ని స్పృశిస్తూ మాట్లాడితే అయిపోతుంది అదే అన్న వాళ్ళు అదే మాట్లాడుతున్నారు దాన్ని ఎలా తీద్దాము ఎలా అని మనల్ని కూడా ఒక మాట అడుగుతున్నారు మీరు ఇంకా సలహాలు చెప్పగలిగితే చెప్పండి వాళ్ళకున్న మార్గం రూపంలో అలాగైనా చర్చ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్షనబుల్ పాయింట్స్ ని వాళ్ళు ఒక పేపర్ మీద మనకి ఇస్తే దాని మీద మనం అయ్యగారితో డేట్ తీసేసుకుందాం అంతే ఇంకేం లేదు అబ్జెక్షనబుల్ పాయింట్స్ అయినా పర్లేదు అప్పుడు గ్రంథం అనుకుని ముందుకు వచ్చేసినా పర్లేదు దాంట్లో ఇంత ముందు చర్చ ఎలా జరిగితే బాగుంటుంది అన్నారు కదా దాంట్లో నాకేమనిపించింది అంటే మనం అబ్జెక్షనబుల్ పాయింట్స్ తో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అప్పుడు మీరే అబ్జెక్షన్స్ చెప్పొచ్చు తర్వాత వారు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు లేదు దాని మీద చెప్పండి అంటే ఆయన ప్రతిపాదన చేయొచ్చు తర్వాత మీరు దాన్ని కౌంటర్ చేస్తూ లేకపోతే మనకున్న అనుమానాన్ని ఈ విధంగా ఎందుకు నివృత్తి చేసుకోకూడదు అనే యాంగిల్ లో మీరు మాట్లాడవచ్చు రెండింటి ఒకటి జరిగితే బాగుంటుంది నా జేమ్స్ అన్న అంటే నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే నన్న తమ్ముడు నన్న అన్న అన్న మీరు నన్ను తమ్ముడు అంటే నేను చాలా సంతోషిస్తా ఎందుకంటే మళ్ళీ స్టిల్ జెంటిల్మెన్ లాగా అందరిలో మీరు మంచిగా ఉన్నారు నాకు అన్న అంటే నేనేమనుకుంటున్నానో చెప్తానన్న నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు అబ్జెక్షన్ మేము రాసి పెట్టామనుకోండి అప్పుడు ఆయన ఇది మీరు సరిగా నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అనే అవకాశం ఉంటది మీరు అంటే సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు ఆయన క్లారిటీ అంటే దానికి ఆయన జెంటల్ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు అన్న పూర్తి మాట్లాడి సో అందుకనే మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాఖ్యాన నియమాల గురించి చాలా సార్లు ఆయన ప్రస్తావిస్తూ వచ్చారు ఈ నియమాన్ని బట్టి నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నాను బైబిల్ అనేది రాస్తూ వచ్చారనమాట కాబట్టి మనము ఏం చేస్తామని అంటే వ్యాఖ్యాన నియమాల గురించి మనం చర్చ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి టాపిక్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ నియమాల పట్ల ఆయనకి అవగాహన ఉంది కాబట్టి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఉంది కాబట్టి దాని గురించినటువంటి చర్చ అన్నప్పుడు ఆయన సిద్ధపడే వస్తారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి మనం అడిగే విషయాలు మనం తీసుకునే క్లారిఫికేషన్ ఏదన్నా ఉంటే దాని మీద జరుగుతుంది అప్పుడు అప్పుడు మనము బయటికి వెళ్ళిపోకుండా మనం ఒక పర్టికులర్ అంశాన్ని గురించి మాత్రమే చర్చకి కట్టుబడి ఉండడానికి వీలవుతుంది ఆయన ఐడియాస్ అన్నిటినీ సమగ్రంగా మనం అధ్యయనం చేయడానికి కూడా వీలవుతుంది అది ఒక రాషనల్ పద్ధతి అనేది నా లాజికల్ పద్ధతి అనేది నా ఒపీనియన్ మరి మీరు చెప్పండి మీరు అన్నది కరెక్ట్ నేను దానికి మొదట నేను బలవంతంగా నేను ఒప్పుకున్నాను పోయినసారి 
కానీ అవతల కూడా మనకు వారు ఎలా రాద్దా వద్దామనుకుంటున్నారని కూడా మీకు మేము ముందు పెట్టాను సో ఇక్కడ ఒకటి చెప్తానన్న మనం డ్రైవింగ్ నియమాలన్నీ నేర్చుకొని డ్రైవింగ్ చేద్దామంటే ప్రాక్టికల్ గా రాదు అది స్విమ్మింగ్ కూడా అంతే కదా మనం బయట లోపల నేర్చుకొని ప్రాక్టికల్ గా దిగితే అది రాదు అది ప్రాక్టికల్ గా చేస్తూనే వస్తుంటుంది సో లెట్ ఎస్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ ద టైమ్ మీ అందరి యొక్క వాల్యుబుల్ టైం వేస్ట్ కాకుండా మనం డ్రైవింగ్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఆ యాంగిల్ లో ఆలోచించడం కూడా ఒక పద్ధతి కదా దాలా ముందుకు వెళ్దాం అనేది నాకు అనిపించింది ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి నియమాలన్నీ ఒకే దగ్గర అయితే లేవు కదా అవన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి ఒక్కొక్క సందర్భంలో గుర్తొచ్చినప్పుడు ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ నియమాన్ని పెట్టారు ఆ నియమాన్ని ఉల్ల ఊటంకించారు కాబట్టి అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా మనకు ఒక బుక్ కనిపిస్తుంది ఆ బుక్ మీద చర్చకు పొందుకెళ్తే అది బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు కూడా మీరు అన్నది కూడా నేను ఒప్పుకున్నాను లాస్ట్ టైం అఫ్ కోర్స్ ఇది మంచిదే అని కూడా అన్నాను నేను కానీ అవతల చర్చకు వద్దాం అనుకున్న వ్యక్తి ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వారి అభిప్రాయం చెప్పారు దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకున్న సమస్య ఏంటంటే కాల పరిమాణం టైం స్పాన్ అనేది మనకు అంటే సుదీర్ఘమైన చర్చలకు ఆ సమయం అంత దొరకది అందుకే ఫస్ట్ ఒక బుక్ మీద పోతే మనం మూడే అనుకున్నాం మూడు సెషన్స్ అనుకున్నాం అవసరం అయితే పొడిగిద్దాం లేదంటే ఆపుకుందాం అని అనుకుంటాం ఓకే ఓకే మూడు సెషన్స్ మూడు ఈవినింగ్స్ మూడు ఈవినింగ్స్ మీరు మీరు ఒకటి ఒకటి క్లారిటీగా చెప్పండి ఏంటి అని అంటే యుగాంతం పుస్తకం తీసుకొని డిస్కషన్ చేయాలి అని ఓఫిర్ గారు అన్నారు అని జేమ్స్ గారు చెప్పారు అవునండి అదేనండి స్టాండ్ ఇప్పుడు అంతేనండి ఓకే సో యుగాంతం పుస్తకము తీసుకొని దాంట్లో మేము మా ఆబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేసినప్పుడు టాపిక్ వైజ్ గా మేము అంటున్నాం ఏంటనంటే ఆ టాపిక్ కి సంబంధించి ఇంకా వేరే ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అంటే ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆయన ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో వాటిని కూడా తీసుకుందాము అంటున్నాం దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఓకే కదా ఓకే వండర్ఫుల్ ఫైన్ సో ఆ అదే పాయింట్ ని బట్టి వెళ్దాము సో మీరు ఆబ్జెక్షన్స్ ముందే రాసివ్వాలి అని అంటే రాసివ్వడానికి సిద్ధమే దాంట్లో కష్టమేం కాదు కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా అది డిస్కషన్ మోడ్ లోకి వెళ్తేనే బాగుంటది ఓకే ఎట్లయినా పర్లేదు అన్న రాసేస్తే ఇంకెంత బాగుంటుంది అంటే ఇవి అభ్యంతరాలు కాబట్టి దాని మీద మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కూడా చెప్పొచ్చు కదా అంటే అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఇప్పుడు మనకు తెలియదు మేము మేము ఇంకా సమగ్రంగా పుస్తకాలు అన్ని చదవలేదు నేను ఎప్పుడో ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఆ పుస్తకం చదివాను కొత్తగా వచ్చినప్పుడు సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్ వేరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అవగాహన వేరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంకా ఇంకా ఆ అబ్జెక్షన్స్ రావచ్చు అప్పుడు నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నది ఇప్పుడు సరిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ ఛాన్స్ కూడా ఉంటది కదా సో అందుకనే వీల్ స్ట్రేట్ అవే గెట్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్ ఎందుకనంటే ఆ రచయిత తా వారే కాబట్టి వారికి ఖచ్చితంగా దానిపైన సంపూర్ణ అవగాహన ఉంటది కాబట్టి వీల్ స్ట్రేట్ అవే గెట్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్ అయితే సిస్టమాటిక్ గా టాపిక్ వైజ్ గా అందులోనే టాపిక్ వైజ్ గా వెళ్దాం ఆ పుస్తకం తీసుకునే టాపిక్ వైజ్ గా వెళ్దాం ఓకేనండి ఓకే అన్న బుక్ ఇప్పుడు యుగాంతం బుక్ తీసుకొని చేసేటప్పుడు కూడా ఇది ఒకవేళ బ్రదర్స్ అబ్జెక్షన్ చెప్తే అయ్యగారు ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు ఏ సూత్రం ఏ హెర్మెన్యూటిక్స్ లో ఏ సూత్రం ప్రకారం అది రాంగో అది ఆటోమేటిక్ గా సందర్భాన్ని బట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతా ఉంటుంది కరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతా ఉంటది ఆ నియమము సూట్ అవుతుందా లేదా అది ఎంత వరకు న్యాయం అనేది ఒక పాయింట్ తేలినాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆ పాయింట్ గా అట్లా వెళ్తా ఉండొచ్చు అదే ఆటోమేటిక్ గా హెర్మోనిటిక్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే ఉంటది అంటే అందులో అనుకుంటున్నాను నేను కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండి బైబుల్ అంటే అది అంతా దాంట్లో కోఆర్డినేటివ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఒక సబ్జెక్ట్ ఎత్తుకుంటే అందులోకి హెర్మనూటిక్ రావచ్చు ఎస్కిటాలజీ రావచ్చు క్రిస్టాలజీ రావచ్చు ఎందుకంటే వాస్ట్ బుక్ కదా హోలీ స్క్రిప్చర్ అంటే సకల శాస్త్రముల సమ్మేళనమే ధర్మశాస్త్రం 
కనుక ఆ కోఆర్డినేటివ్ టాపిక్ ఇప్పుడు అన్నగారు రేజ్ చేశారు నెఫీలు అంటే దానికి సంబంధించింది వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఉంటే దాన్ని తప్పకుండా మనం దాన్ని టచ్ చేయొచ్చు సో అంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక శ్వేతపత్రం రాగా రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటదని ఇవి ఆబ్జెక్షన్స్ అంటే టాపిక్ బై టాపిక్ టాపిక్ బై టాపిక్ మనం సింపుల్ గా అంటే వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం నీట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు యా అంటే నేను దాంట్లో ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ చూస్తున్నాను బ్రదర్ ఏంటంటే ఒక ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తినప్పుడు వాటికి సబ్సిడరీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా అవునవును సో దానికి మనము ముందే ఇవ్వలేము అవి వారు ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని బట్టి మనకు ఆ సబ్సిడరీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్షన్స్ ఇవి వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని అంటే అక్కడ ఇంకా డిస్కషన్ లేదు సో డిస్కషన్ కావాలి మనకి ఎందుకనంటే వారి మైండ్ ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో సరిపోదు దానికి మళ్ళీ ఏమంటారు జాయింటర్స్ ఉంటాయి కదా రీజాయింటర్స్ అంటారు కదా అవి అవి ఉంటాయి సో అందుకనే సిన్స్ యు నో ఆల్ ద బుక్ వ్రాసింది మీరే సో ఆ పుస్తకంలో ఉన్నదంతా మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్షన్స్ అన్ని రాసి ఇవ్వాలంటే దానికి మళ్ళీ మాకు ఇంకా ఎక్కువ టైం కావాల్సి వస్తుంది సో అలా కాకుండా లెట్ ఎస్ స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ అవే గెట్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్ మేము ఒక ఓకే మొదట ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి మాకున్న ఆబ్జెక్షన్స్ ఇవి అని చెప్పామనుకోండి సార్ రంజిత్ ఓఫీర్ గారు టకాటకా ఎగ్జామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు దాంట్లో మళ్ళీ ఏమైనా సబ్సిడరీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడుగుతాం అలా డిస్కషన్ ముందుకెళ్తాం అన్నా ఇప్పుడు యుగాంతము అనే దాంట్లో ఖచ్చితమైనది ఏంటంటే మిడ్ టర్మ్ ట్రిబులేషన్ గురించి మిడ్ టర్మ్ ర్యాప్చర్ గురించే ఉంది అందులో శ్రమలకు ముందు సంఘం ఎత్తపడటము శ్రమల తర్వాత కాదు మళ్ళా వెయ్యేళ్ల పరిపాలన ఈ మూడిటిని ఆ అయ్యారు ప్రక్కకు పెట్టేసి ఆ మొదటి అర్ధ వారము రెండవ అర్ధ వారం మధ్యలో సంఘం ఎత్తబడుతుంది అని అన్నారు ఇది యుగాంతం యొక్క కోర్ యుగాంతం యొక్క అసలైన భావం అది చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ భావం మీద ఉన్న ఆబ్జెక్షన్ ఏంది వారు అంటే ఈ ప్రతిపాదన మీద ఉన్న ఆబ్జెక్షన్ ఏందనేది చూచేయగా అంటే ఒక ఉభయతారకంగా ఒక హాల్ మార్క్ పెట్టుకుంటే బాగుంటదని నా అభిప్రాయం వండర్ఫుల్ ఒక్క మాట నేను చెప్పనండి చెప్పండి యా మేము ఎలా చూస్తున్నామనంటే నేను యాజ్ ఎ రీడర్ యుగాంతం పుస్తకంలో మిడ్ టర్మ్ ట్రిపులేషన్ మిడ్ ట్రిప్ ర్యాప్చర్ అనేది ఒక టాపిక్ దాంట్లో ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ పుస్తకంలోనే సో నా దృష్టిలో మిడ్ టర్మ్ ట్రిపులేషన్ మిడ్ మిడ్ ట్రిప్ ర్యాప్చర్ అనేది ఎలా ఒక టాపిక్ మిగిలిన టాపిక్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని గురించి కూడా నాకు ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు నాకు ఏకాభిప్రాయం ఉండొచ్చు కదా సో ఆ పుస్తకం మొత్తము ఒకే దానిపైన ఉంది అని అనేది అంత సమంజసం కాదేమో అనిపిస్తుంది అది అది కీ ఇష్యూ ఆ పుస్తకంలో కీ ఇష్యూ అది కరెక్టే కానీ దాంట్లో నాకు ఇంకా వేరే అంశాల మీద కూడా చాలా ఆబ్జెక్షన్స్ ఉండొచ్చు కదా అదే 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 సో అందుకనే మేము అంటుంది ఏంటంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనం వెళ్తే బాగుంటది యాడ్ స్టిక్ ప్రకారం వెళ్తే బాగుంటది డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదొక్కటే కాదు క్రైస్తవ్యంలో ఐదు వ్యూస్ ఉన్నాయి ర్యాప్చర్ గురించి అసలు ర్యాప్చరే లేదు అనే అనే పండితులు కూడా ఉన్నారు కదండి సో ఇప్పుడు అదొక్కటే పట్టుకొని మనం డిస్కస్ చేద్దాము అని అంటే ఐదు రకాల వ్యూస్ ని డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ ట్రూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఆరుగురంను మన ఆరుగురంలో మనమే మూడు వ్యూస్ కలిగి ఉండొచ్చు ఓకే సో ప్రతి వ్యూకి మనము అంత సమయం కేటాయించి స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది సో అందుకనే వి టేక్ అప్ వీల్ టేక్ అప్ యుగాంతం అయితే ఆ యుగాంతంలో మొదటి పేజీ నుండి ఉపోద్ఘాతము నుండి ఇంట్రొడక్షన్ నుంచి చివరి పేజీ వరకు సిస్టమాటిక్ గా వెళ్దాం ఇప్పుడు నీల్ గారు చెప్పినట్టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే దాని మీద ఆబ్జెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆబ్జెక్షన్స్ అన్ని తీసుకు
టైపాలజీ ఆబ్జెక్షన్స్ ఏమన్నా అన్నప్పుడు టైపాలజీలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్షన్స్ అన్ని తీసుకుందాం అన్ని చాప్టర్స్ లో అట్లాగే ఆ టైపాలజీని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో ఇంకొక పుస్తకమే రాశారు కాబట్టి ఆ పుస్తకంలో నుండి కూడా తీసుకుందాం సో ఇది ఇది ఈ విధంగా చర్చ వెళ్తే మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటది లేకపోతే ఏంటనంటే ఇప్పుడు మిట్రిప్ ర్యాప్చర్ అనేది నేను నమ్మొచ్చు బ్రదర్ అనిల్ నో అనొచ్చు సాయి నేను ఇంకొక ఇంకొకటి నమ్ముతా అనొచ్చు సో ఆ విధంగా మనము జస్ట్ కంక్లూజన్ లేకుండా అయిపోద్ది ఓకే బ్రదర్ అది మీ వ్యూ నా వ్యూ అది కాదు అని చెప్పి సింపుల్ గా నమస్కారం అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అలా కాదు కదా దట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ఈస్ వన్ వ్యూ డెఫినెట్లీ వీల్ టేక్ అప్ దట్ వ్యూ కానీ యుగాంతం పుస్తకం కేవలం అది ఒకటే అది ఒకటే విషయం గురించి అని అంటే నాకు సమంజసంగా అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే అందులో ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఆ రంజిత్ ఓఫిర్ గారు చాలా చాలా విపులంగా చాలా విషయాలను గురించి మాట్లాడారు సో అవన్నిట్లో నేను చాలా విషయాలను అంగీకరించవచ్చు చాలా విషయాలను వ్యతిరేకించవచ్చు సో అవన్నీ మాట్లాడితే బాగుంటది అనేది నా ఒపీనియన్ అంటే సూత్రప్రాయంగా మీరు ఏకీభవించని అంశాలనే ముందు పెడితే దాని చర్చ సులువుగా జరిగిపోతుంది సో అంటే మీరు ఏమంటున్నారు డేట్స్ ఫిక్స్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్తామండి మేము ఒక ఒక మాటలో చెప్పాలని అంటే మీరు అడిగితే ఖచ్చితంగా ఇందులో కొన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంది అని మేము మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే లేకపోతే ఈ ఇందులో పలానా విషయాన్ని గురించి మాకు కొన్ని ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి అని అని మెన్షన్ చేస్తాం కానీ ఈ ఈ ప్రతి అంశాన్ని గురించి రంజిత్ ఓఫిర్ గారి అవగాహన పూర్తిగా అర్థం కావాలనంటే మాకు మళ్ళీ రీజాయిండర్స్ మళ్ళీ ప్రశ్నలు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉండాలి దాన్ని మనం డిస్కషన్ అంటున్నాం అలా వెళ్దాం ముందుకు అని మేము అంటున్నాం అప్పుడు వచ్చే ప్రశ్నలు కావచ్చు అనుబంధ ప్రశ్నలు కావచ్చు మీరు అడగడానికి తప్పకుండా అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే అది చర్చ కదా నాది కదా సో జేమ్స్ డేట్స్ ఏమన్నా అసలు మనం అనుకున్న విషయం ఒక కొలిక్ వస్తే అప్పుడు డేట్ అనే అంశానికి వెళ్తాం ఇప్పుడు మనం ఫార్మాట్ మీదనే మాట్లాడుతున్నాం కదా మన ఫార్మాట్ ఎలా జరిగితే బాగుంటుందని మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డేట్ అనేది అది తర్వాత బుక్ అన్నాం కదా అదే ఇంకా ఇప్పుడు బుక్ అనుకుని ఇప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయినాము ఆ బుక్ లో కూడా ఎలా వెళ్దాం అనేది అన్న అడిగాడు మాకు మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్నించడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు ఎలా ఉంటుందని చెప్పాం ఇలా ముందుకు వెళ్తున్నాం మనం కొలిక్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనము ఆ తీసుకుని వస్తాం డేట్ అనేది అలా అది చిన్న విషయం కాదు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అయితే మేము ఆర్టీఎఫ్ టీమ్ గా మేము ముందు మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినట్టు అంటే నేను క్లారిటీ కోసం చెప్తున్నాను లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినట్టు మేము ప్రాథమికమైనటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ రూల్స్ ని గురించి మనం మొదట డిస్కస్ చేస్తే ఆ తర్వాత వచ్చినవన్నీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా అనేది నేను సరిగ్గా ఆలోచిస్తున్నానా లేదా మీరు సరిగ్గా ఆలోచిస్తున్నారా లేదా అనేది మనకు ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ సెట్ అవుతుంది అని మేము అనుకున్నాం రెండో విషయం ఏంటనంటే చారిత్రాత్మక క్రైస్తవ విశ్వాస ప్రమాణాలు కొన్ని ఉన్నాయి సిద్ధాంతాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఎసెన్షియల్స్ అనే సిద్ధాంతాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని తీసుకొని మనం డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని మేము అనుకున్నాం అదే మీ ముందు ప్రపోజల్ పెట్టాం కానీ మీరు యుగాంతం అనే పుస్తకం తీసుకొని మొదట దాని గురించి మాట్లాడదామని అంటున్నారు నో ప్రాబ్లం వి అగ్రీ అయితే దాంట్లో కూడా వేరు వేరు అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అంశాలు లేవనెత్తినప్పుడు ఇతర పుస్తకాలలో కానీ వీడియోస్లో కానీ రంజిత్ ఓఫీర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మళ్ళీ కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది అని మేము మీకు చెప్తున్నాం సో దానికి ఓకే అని అంటే మనము వీ కెన్ డెఫినెట్లీ టేక్ అప్ యుగాంతం అండ్ దాంట్లో కూడా టాపిక్ బై టాపిక్ మనం వెళ్దాం జేమ్స్ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ 
సో ఇది మేము మళ్ళీ అది లాస్ట్ వీక్ మీకు పంపించిన డాక్యుమెంట్ లో ఈ రెండు పాయింట్లు కూడా యాడ్ చేసి మళ్ళీ పంపిద్దాము ఆ తర్వాత మీరు మనము కలుసుకొని ఒకసారి సైన్ పెట్టేసుకొని అంటే మీ సిగ్నేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రంజిత్ ఓఫీర్ గారి సిగ్నేచర్ అంతే కదండి సో ఇక్కడ ఇక్కడ నన్ను రిప్రజెంటేటివ్ గా పెట్టారు కాబట్టి నేను సైన్ చేస్తే ఆర్టీఎఫ్ సైన్ చేసినట్టు అని మన వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు సో మరి మనము ఫిజికల్ గా కలిసి చేద్దామా లేకపోతే డాక్యుమెంట్ పంపిస్తే మీరు చేసి మీరు లేకపోతే సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం కలుసుకుంటే బెటర్ ఏమో ఈజీగా అయిపోద్ది సరే అంటే ఈ రోజు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఆ ఒక్క పాయింట్ కదా యాడ్ చేయాల్సింది రెండు పాయింట్లు యా సో అంటే బ్రదర్ డేట్స్ 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 ఒకటి మూడు మూడు పాయింట్లు కరెక్ట్ ఆ మూడు పాయింట్లు మనం ఫైనలైజ్ చేసుకుంటే ఇంకొకటి డేట్ ఒకటి మీరు ఫైనలైజ్ చేసి చెప్తే మా ప్రపోజల్ ఏంటి అని అంటే ఈస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అందరం ఫ్రీ అయిపోతాం కాబట్టి ఈస్టర్ అయిన తర్వాత ఒక మూడు వా మూడు రోజులు వరుసగా ఒక థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని మా ప్రపోజల్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే మీరు అక్కడ ఏంటి అది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది అన్నారు కదా క్షీరసాగరమదనం క్షీరసాగరమదనం అన్నారు మాకు కూడా బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ఉంటది మేము ఆ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ నే దీనికి పెట్టుకోవాలి అనుకుంటా ఉన్నాము ఒకవేళ మీరు కూడా క్షీరసాగర మదనంకి ఇదే పెట్టుకుంటే ఇంకా మూడు రోజులు వరుసగా కంటిన్యూ చేయాలి నో ప్రాబ్లం అది తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఏం కాదు మాది ఓకే అలాగైతే ఆ మూడు రోజులు ఓకేనా బ్రదర్ మరి మనము డేట్స్ ఏమనుకున్నాం సాయి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అన్న ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ థర్డ్ అనుకుంటా సాటర్డే ఫ్రైడే అండ్ థర్స్డే అంతేనా సాయి యూ వాంట్ యాడ్ ఎనిథింగ్ సాయి నో ఐ థింక్ దట్ దట్స్ గుడ్ అంటే మనం బుక్ లో టాపిక్ వైజ్ వెళ్తాం అన్నాం కదా వండర్ఫుల్ బ్రదర్ నీల్ గారు ఇంకేమన్నా చెప్పేది ఉందా మీరు మీరు లాస్ట్ టైం కూడా చాలా సైలెంట్ గా ఉన్నారు బాగుంది సార్ ఇప్పుడు తప్పకుండా ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా కూడా హెర్మోనెటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మళ్ళీ కొత్త క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతాయి అలా చే అది ఇచ్చినప్పుడే ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ గా వస్తుంది బాగానే ఉంది ఇది నీలన్నకు సాయి అన్నకు ఒక పోలిక ఉంది వాళ్ళిద్దరు అనవసరంగా మాట్లాడరు సైలెంట్ గా ఉంటారు అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడతారు వాళ్ళిద్దరు అవునవును అట్లాంటి వాళ్ళనే అందరు ప్రేమిస్తారు మా అలాంటి వాళ్ళని ప్రేమించరు అవును యా ఆల్ఫ్రెడ్ గారు ఇంకేమన్నా చెప్తారా అంతేనండి ఇంకేముంది ఫెంటాస్టిక్ ప్రేజ్ ద లాడ్ దేవుని స్తోత్రం సో నేను అంటే ఇప్పుడు మనది ప్రీవియస్ డిస్కషన్ ఆ వీడియో మళ్ళీ ఈ రోజు మన డిస్కషన్ ఈ వీడియో కూడా ఆర్టీఎఫ్ ఛానల్లో ఓఫీర్ మినిస్ట్రీస్ ఛానల్లో మనము పోస్ట్ చేద్దాము సో దట్ జనాలకు కూడా అందరికి అర్థమవుతుంది మన మనం ఎందుకు చేస్తా ఉన్నాం అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అన్ఎడిటెడ్ గా అయితే అంటే పూర్తిగా మనం ఏమి ఆ అబ్జెక్షన్స్ అన్నిటి పేపర్ మీద రాయలేము ఎందుకంటే పూర్తిగా పెట్టలేము ఇంకోటి అనుబంధ ప్రశ్న కూడా వస్తాయి కాబట్టి కొంతవరకు మౌఖికంగా వీటి వీటి మీద చర్చ చేద్దామనే ఒక యాంగిల్ అట్లా ఏమైనా పెడితే పెట్టండి దట్ ఇస్ గుడ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సరే ఓకే బ్రదర్స్ ఇంకొకటి ఉన్నా ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఇప్పుడు మనం అనుకున్న మాట్లాడింది వస్తే బాగుంటుంది కదా ఇంతకు ముందున్న వాటిలో అన్నెసరీ కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మోడరేటర్ పెడదాం అనుకున్నాము మా వైపు నుండి ప్రతిపాదన ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు కదా అలాంటి అవసరం లేని పదాలు తీసేయండి అదే అవసరం ఉన్న వాటి వరకే ఉంచితే దాన్ని సైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఈ డిస్కషన్ లో ఇది జరిగింది బట్ ఫైనల్ డెసిషన్ ఈజ్ దిస్ సైన్ పెడితే మనం అలా పెట్టండి బ్రదర్ అనిల్ ఇంకేమని చెప్తారా ఓకే వండర్ఫుల్ ప్రైజ్ లాట్ Thank you so much. Uh, Concluding prayer. Okay. 
బ్రదర్ అనిల్ అవును మహోనోత్రం తండ్రి ప్రేమల ఆయన మరొకసారి మీ పాదాల దగ్గరికి రావడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపకే నీకు వందనాలు ఆయన ఈ చర్చ విషయంలో నీ పాస్ అనేదికి వస్తా ఉన్నాం కొన్ని విషయాలు మేము ఆలోచించడానికి ఏకాభిప్రాయం రావడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపకే నీకు వందనాలు ఓఫిరి గారి యొక్క రచనల్ని విశ్వేషిస్తున్నట్టుగా ప్రభా మీ కృపని మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా ప్రభా తెలుగు క్రైస్తవ సంఘానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆయన ఆబ్జెక్టివ్గా విశ్లేషించడానికి కృప్ చూపించండి ఆయన సత్యాన్ని గ్రహించడానికి సత్యాన్ని పట్టుకోవడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాం ఈ చర్చ మొత్తం కూడా ప్రభా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి ఆధ్యాత్మిక క్షేమం కోసం ఉపయోగపడడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాం మంచి వాతావరణంలో చర్చ జరగడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభా పాజిటివ్గా ప్రభా మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రారంభం చేసుకుంటా ఉన్నాం చాలా విషయాలు మేము ఆలోచించడానికి మంచి నిర్ణయానికి రావడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపకే నీకు వందనాలు భవిష్యత్తులో కూడా మీ యొక్క నడిపింపు మాకు అనుగ్రహించమని ప్రారంభం చేసుకుంటా ఉన్నాం ఈ కృపగల హస్తాలకు మమ్మల్ని మేము అప్పు చెప్పుకుంటూ చిన్ని ప్రార్థన వేసే నమ్మలో వేడుకుని ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి అయితే అన్నలు ఒక్క నేను ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీడియా పరంగా అంటే లైవ్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో రెండు ఛానల్స్ మనం యాక్చువల్గా మీరు మూడు ఛానల్స్ మేము మూడు ఛానల్స్ అనుకున్నాము ఫేస్బుక్లో మళ్ళీ వాట్ యూట్యూబ్లో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇట్ వుడ్ బి గుడ్ ఇఫ్ వి అంటే డిసేబుల్ లైవ్ చాట్ అది జరుగుతున్నప్పుడు డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు లైవ్ చాట్ లేకుండా ఉండడం మంచిది అంటే చాట్ వదిలేద్దాము లైవ్ మాత్రం పంపిద్దామంటున్నారు లైవ్ ఉంటది అంటే వ్యూవర్స్ అక్కడ కామెంట్ చేయడానికి మనం డిజేబుల్ చేస్తే బాగుంటది తర్వాత చేసుకుందాం తర్వాత వీడియో చేస్తున్నారు ఎందుకు అని అంటే డిస్ట్రాక్టింగ్ గా ఉంటుంది అన్నారు డిస్ట్రాక్టింగ్ ఉంటది కొంతమంది అనవసరమైన కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అబ్యూజివ్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలని అంటే అసలు లైవ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేరే కామెంట్స్ రాకుండా ఉంటే మంచిది అని నా ఒపీనియన్ అంటే రెస్పెక్టబుల్ గా జరగడం కోసం ఇంకా ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక దుర్భాష మాట్లాడతారు దాని మీద మన ఫోకస్ అటుపోతుంది అట్లా అట్లా కాకుండా ఉండడం కోసం ఏమంటారండి ఆల్ఫ్రెడ్ గారు సో అదొక అదొక పాయింట్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసి మీకు పంపిస్తాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వందనాలు సో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ అదే కదా అనుకున్నది యా సో మీరు ఒకసారి మరి ఓఫిర్ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేసి మనము సైన్ చేయక ముందు మీరు ఓకే తీసుకుంటే అప్పుడు మనము అవసరం అయితే ఇంకా డిస్కషన్ అవసరం అయితే ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి కానీ ఆ రోజుల్లో అవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికి వందనాలు అందరికి వందనాలు వచ్చి వెళ్ళారు వారికి మా వందనాలు తెలియచేయండి తప్పకుండా అండి అంటే యాక్చువల్ గా ఈ లింక్ గ్రూప్ లో పెట్టేసరికి వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు సో అలా మిస్టేక్ జరిగింది ఓకే నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ